ഹായ് ഓൾ നമസ്കാരം സൗമ്യ സാറ്റ് ഓഫ് കുക്കിംഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്ന് അറിയോ ഇന്നൊരു എഗെയിൻ ഒരു പാലക്കാട് ഡിഷാണ് അതായത് പടവലങ്ങ തയ്യലിട്ടത് വെറുതെ പടവലങ്ങ മുറ്റി തയ്യലിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കറിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാലക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈസിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടാനാണത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പടവലിങ്ങ ചെറു ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് പടവലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ വൈറ്റ് കളർ പോർഷനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഗ്രീൻ കളർ പോർഷൻ മാത്രം മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തൈര് വേണം ഇത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവോള രണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഒരു സ്പൂൺ ഉഴുന്നപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ രണ്ട് ഉണക്കമുളക് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ കിടക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയാൽ അതിലേക്ക് കടുവിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഊന്നു പെരുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് നമ്മൾ കടുക് വറക്കണത് ഇത് ആദ്യം തന്നെയാണ് കടുക് വറക്കുക അവസാനമല്ല എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറുപ്പ് നെല്ലിയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിൽ ഈ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വായിക്കാം അത്രേ വേണ്ടു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോറിന്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചുണ്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒഴിച്ചു കറിയാണത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവം അതായത് തേങ്ങയൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വിക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം വെങ്കായം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചോപ്പൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് പടവലങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പടവലങ്ങ അങ്ങനെ അധികം വേവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം കിട്ടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഈ പടവലങ്ങ കൊണ്ട് നമ്മൾ സാലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അധികം കിട്ടിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്റെ പച്ചമുളക്കൊന്നും ഇടണമല്ലോ അത്യാവശ്യം വേവും വേണം കേട്ടോ വെന്ത് കുഴയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേവണം ഏകദേശം പടവലങ്ങളുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയി ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ പോയിട്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാ ഗ്ലാസിന് മുകളില് അര ഗ്ലാസിന് താഴെ അത്ര ഒഴിച്ചാൽ മതി വെള്ളം ഏകദേശം അര ഗ്ലാസ് ഇട്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാക്സിമം അത്രേ വേവുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം എനിക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഉപ്പ് ഞാൻ നോക്കി ഉപ്പിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കണം തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് തൈര് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ലേശം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് അതായത് ലേശം ഒന്ന് തണുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് വെക്കാം അതായത് തൈര് കുക്കാവരുത് അത്രേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മോരല്ല കേട്ടോ തൈര് ഒഴിക്കണേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഇടാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ടെറ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ നാളൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതാണ് ക്ലോസ് വ്യൂട്ടോ